আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম 8 ফেব্রুয়ারিতে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলার রায়ের যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে মামলার রায় ঘোষিত হবে এই দিনে কি হতে যাচ্ছে সেই দিনটি বিএনপি থেকে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে নেতিবাচক যদি কোনো ফলাফল হয় যদি সাজা হয় তাহলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা সরকার শক্ত হাতে করবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন বি আওয়ামী লীগের উচ্চপদস্থ যে নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তারাও বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন এবং এরই মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল সিলেটে জনসভায় বক্তব্য দেবেন এবং তিনি সিলেটের কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তিনি উদ্বোধন করবেন আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই জেনেছেন রাজনৈতিক এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে আপনাদের ভাবনা আমরা জানতে চাইব দেখে কি আছেন লাইনে হ্যালো সালামু আলাইকুম কলার কলার সালামু আলাইকুম ভাই ধন্যবাদ আপনার আপনার সুন্দর পরিচালনা করার লাগে আপনার চ্যানেলে যারা আছেন তাদেরকে সালাম জি আপনার নাম আমি পয়লো পয়লো একটা কোশ্চেন আমার হইলো তিনজন প্রবাসী নাইলা আওয়ামী লীগ বিএনপি থেকে কোনো একটা প্রতিবাদ বা আপনারা মিডিয়া থাকি পাইলাম না আমি আশা করব আপনার মাধ্যমে মিডিয়া তো কোথা দৌড়িয়া তুলবা দুঃখিত আবার বলুন কারা কারা কি হয়েছে তিন প্রবাসী তিনজন প্রবাসী মানে ইয়ারপুর থাকি নাইই গেছে না আর কি গুমই জন কি নাই হরি লিছে কেউ জানে না তিনজন প্রবাসী তারা কি ব্রিটিশ প্রবাসী হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবাসী একজন ইতালির আর একজন সৌদি আরবর কুমিল্লার আর ইতালির যে নিয়ম সিলেট বা সিলেট ডিস্ট্রিক্টর মলই বাজার রাজনগর থানার জি আর বাকি দুজন মানুষ ওই মানে যোতা গিয়া আসছিল ওই কিটা মালয়েশিয়া থাকি ও মানে নাইয়ার কি আর ফুটর ভিতর থাকি নাইয়ার গরে রাষ্ট্রক নাই মানে ওনে যো করে আর কি তো ওটা নি আমি আশা করব আপনার মাধ্যমে মিডিয়া সবে একটু গা প্রবাসী যারা আছেন একটু দৈরা তোলার লাগে কারণ আমরা দেশ গি আমরা নিজের দেশ গিয়া যদি আমরা নিরাপদে প্রবাস থাকি এত শ্রম দিয়ে আমরা দেশ এত পয়সা দেই উন্নত হওয়ার লাগে আমরা তো বাংলাদেশ থেকে আনি না আমরা বাংলাদেশ রে দেই কিন্তু সে উইটা নিয়া একটা আলাপ আলোচনা করে না আচ্ছা দুই নম্বর রইল আমি কৌটরে শ্রদ্ধা সহিল বলতে চাই কারণ আইন আইনের গতিতে চলবো ঠিক কিন্তু আমি মনে করি আর কি যে বাংলাদেশ যতটা মামলায় আর কি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মামলার কিন্তু এভিডেন্স থাকে না ইদেশ এভিডেন্স ছাড়া আপনি কোনো মামলাকে করতে পারতেন না পুলিশে নিয়া কৌটো নিয়া দিত নাই কিন্তু বিএমপি রামলো সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ কুকা জাতীয় কাটি কুকা আমরাও জিনিসটা থাকি কোন দিন বারোই আইতাম এর মাঝে হাইকোর্ট আপনি অনেক সময় ফাইন নাই করিলাই আমার নিজের একটা ফাইন নাই করে লিছে আমি পাইছি না আমি বিভ্রান্ত অনেক বার হয়েছি মানে এটা হইবার মতো নাই আর কি আইন যদি মনে করো আমরা সবে মানতাম আইনকে শ্রদ্ধা করতাম প্রশাসনকে শ্রদ্ধা করতাম কারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ হয়েছে আমরা চাই সুন্দর বাংলাদেশ হইতো সকল ন্যায় বিচার পাইতো মানুষ বিপদী হইত না আমি আশা করব বিএমপি এর কোনো জ্বালা ঘুরাও বা কোনো মাইদুর করতা না আওয়ামী লীগ থাকে কোনো উস্তানি বক্তব্য দিত না যদি দেশের মাঝে হানকা একটা গন্ডগোল লয় আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এই 8 তারিখে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলা আছে সেই মামলায় তার সাজা হতে পারে আপনি কি মনে করছেন এটা আমরা চাই না যে দরবারক দেশ বা একটা জাংবাজক কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেশ করছিল মানুষ শান্তিতে থাকতো আমরা বঙ্গবন্ধু লাগে দখরে লাগে প্রতি করুক সোনার বাংলোই তো কিন্তু যাতে দুইও দলের মাঝে শান্ত থাকার লাগে আমার অনুরোধ আবার প্রবাসী যারা আছো এরা মানে প্রতিবাদ করার লাগে আমি অনুরোধ করব এই যে তিনজন প্রবাসী নাই হইলো বা ওই যে আমরা দেশ গেলে নানান ধরনের আমি নিজে ভুক্তভোগী কৌটো এমনও এক শুরু হয় আর কি আপনারা বুঝাইবার মতো নাই বুঝছেন নি কথা বা আপনি যে এমন একটা বিপত্তি বা প্রবাসী আমরা টেপসি আমরা বৈতলি গেছি না বাংলা গেছি না না ব্রিটিশ আমরা আপনার জন্মর মাটির টানে যাওয়া লাগে কিন্তু আমরা বাইচ্য কাইচ্যা গিয়া ওই যে পুলিশের সাদাবা দিত আপনার লন্ডন তাই গেলে অনেক পুলিশের ডাইরে টাই আপনি টেকা পঞ্চাশ হাজার না দিলে তোমারে ওটা করবো ওটা করবো মামলা তারাই দেবো নানান ধরনের প্রবলেম বুঝছেন নি কথা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য প্রথমেই আপনি যে তিনজন প্রবাসের কথা বলেছেন আমরা আমরা চ্যানেলেসের পক্ষ থেকে ইটালি থেকে যে প্রবাসী নিখোঁজ হয়েছেন তার বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে কিন্তু বাকি যে দুজনের কথা আপনি বলেছেন 
আমরা খোঁজ নিব যে আসলে সেই বাস্তবতা কতদূর তবে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক বিশেষ করে ইতালি থেকে যে প্রবাসী নিখোঁজ হয়েছেন এবং আমরা এই খবরটি প্রচার করেছি অত্যন্ত দুঃখজনক যে প্রবাসী থেকে বাংলাদেশে পৌঁছার পরে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তবে এখন পর্যন্ত তিনি আসলে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন কিনা তার পরিবার থেকে সেই ধরনের কোনো কনফার্মেশন এখনও যদিও দেয়া হয়নি বা কিন্তু তিনি যদি আসলে পৌঁছে থাকেন ঢাকায় এবং ঢাকা থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে থাকেন রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেই নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা এবং আমরা প্রত্যাশা করব সরকার এবং সরকারের যে এজেন্সিগুলি রয়েছে বিশেষ করে এয়ারপোর্টের দায়িত্বরত যেসব এজেন্সি রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে সেই চেষ্টাটি করবেন এবং প্রবাসীদেরকে এই ধরনের ঘটনা ভোগান্তিতে ফেলে এবং প্রবাসীরা আশঙ্কায় থাকেন এই ধরনের একটি ঘটনাই পুরো প্রবাসী সমাজকে প্রবাসী কমিউনিটিকে আতঙ্কিত করার জন্য যথেষ্ট এটি নিশ্চয়ই সরকারের যারা দায়িত্বে আছেন তারা অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কলের জন্য যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখে কি আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন ও ফারহান ভাই আমি বলছিলাম লন্ডন থেকে আমি আপনার মাধ্যমে সরাসরি রাহিন ভাইকে একটা প্রশ্ন করতে পারবো আপনার নাম কলার জি আপনার নাম এবং মিস্টার আলি মিস্টার আলি আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি লন্ডন থেকে করতেছি আপনার অভিমত জি আমি সরাসরি আপনার মাধ্যমে রাহিন ভাইকে একটা প্রশ্ন করতে প্রশ্ন জি বলুন আপনার প্রশ্ন আমি রাহিন ভাইকে প্রশ্ন যদি করতে চাচ্ছি যে আমরা সবাই আদালতের প্রতি সম্মান রাখিয়া কথা বলতে চাই উনিও দেখতেছি আদালতের প্রতি খুবই সম্মান দেখাচ্ছেন বা বলছেন উনি একটা কথা বলছেন যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো আসিল খালেদাদের বিরুদ্ধে যে মামলা আসিল আমি বাসাগত দিকটা আসলে বুঝতে আমার কষ্ট হয়েছে যে শেখ হাসিনার মামলাগুলো উনি বলছেন কি হয়েছে কুয়াশ হয়েছে আদালতের মাধ্যমে সেটা নাকি জি এটি বলেছেন তিনি যে এটি যদি বলে থাকেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য এবং এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন বলে আমি মনে করি আপনি বলেছেন আদালতকে যদি আমরা বিশ্বাস করি আদালতকে সবরে যদি মানি আপনি যে কথার বলে শেখ হাসিনাকে উম্মাদ বলে আদালতে কোনো রায় হয়েছে এরকম কোনো রায় আমরা শুনি নাই এবং হয় নাই এবং আদালতকে বিএনপি বিশ্বাস করতেছে না আপনি যদি আদালতকে বিশ্বাস করেন তাহলে দেখবেন এই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আপনারা যখন কথা বলতেন আমরা বলি না না হয় আপনার সাথে আমরা তর্ক করব আপনারা তো আপনারা তো বলেছেন যে এই সরকারের পায়ের নিচে এই সরকারের পায়ের নিচে মাটি থাকবে না সরকার এখন মহাসড়কে গাড়ি চালাচ্ছে আপনারা একটি রাউন্ড এবাউটে ঘুরছেন যেদিকেই তাকাচ্ছেন সেদিকেই নয়েন্টি আপনি যাইতে পারতেছেন কারণ আপনি এন্টারটেইন করবেন না আপনি আপনার সময় কথা বলবেন এটা আপনার সাথে আপনার উত্তর আমার আমার কথা হচ্ছে এরকম কোন আইন বা কোন রায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হয় নাই আলী ভাই যদি আপনি বলে এটা শুনে থাকেন আমার মনে হয় এটা ইনফরমেশন আপনার কাছে নাই এরকম কোন রায় নেই আদালত সম্ভবত এই কলার কে আমরা হারিয়ে ফেলেছি যাচ্ছি পরবর্তী কলার দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালাম কলার কলার কি লাইনে আছেন আমরা কলার আপনি টেলিভিশনে লাইভ অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছেন কে আছেন সম্ভবত এই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি যাচ্ছি এর পরের কলার দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন আপনি যদি টেলিভিশনে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকেন তাহলে আপনি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন না যাচ্ছি পরবর্তী কলার দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কলার কি লাইনে আছেন আমরা যাব আমাদের অতিথিদের কাছে 
কামরুজ্জামান আপনি কলারদের বক্তব্য শুনলেন এবং কলারদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুই একজন কলার প্রথমেই বলেছেন যে তারা দেশে কোনো হানাহানি দেখতে চান না কোনো ধরনের সংঘাত দেখতে চান না এবং কোনো ধরনের জ্বালা উপরা দেখতে চান না কিন্তু বিএনপি যে হুমকিটি দিয়েছে রাজনৈতিকভাবে আট তারিখে যদি কোনো ধরনের সাজা হয় তাহলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ এই যে শব্দ বিষগুলি কিংবা এই ধরনের হুঙ্কারগুলি রাজনৈতিক হুঙ্কারগুলি জনগণকে আতঙ্কিত করে আপনারা একমত কিনা আপনি যে কথাটা বলছেন যে বিএনপি হানাহানি চায় না বিএনপি একটা পিসফুল পার্টি এবং সবসময় গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিএনপির মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র হয়েছে আপনি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি না অবশ্যই সব সকলেই জানে কিন্তু আপনি দেখুন যে কেন আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি কিছুটা আমি বলবো অসিষ্ণ এবং হানাহানি বা অতীতের ঘটনাগুলো আপনি যদি দেখেন একটা আজকে এই যে অবৈধ প্রধানমন্ত্রীর কথা আমরা বলতেছি তারা কিভাবে ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশের মানুষ জানে এবং একটা সেটেল ইস্যু কেয়ারটেকার সরকারকে তারা সংবিধান চেঞ্জ করে নিজের মতো করে প্রধানমন্ত্রী শাসিত আজকে দেখুন তারা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করতেছে এবং এখানে গণতন্ত্রের গণে আপনার নির্বাচন সম্বন্ধে জানেন কত পার্সেন্ট লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট ইলেকশনে গেছে বিরোধী দলের গৃহপালিত এর সাথ তাকে ডোমেস্টিকেটেড করে নিয়ে আসে একশো তিরপান্ন জন লোক আনএলেক্টেড সরি বিনা ভোটে ইলেক্টেড হয়েছে তো অ্যাজ এ হোল সর্বত্র যদি কনসিডার করা যায় আজকে দেশে আমরা বারবার বলেছি গণতন্ত্র গণতন্ত্র আজকে গণতন্ত্র কিন্তু হলো আমি বলবো তালাবন্ধ আজকে গণতন্ত্র নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আসতেছি এখানে এই যে অ্যাজ এ হোল না এই যে অ্যাজ এ হোল পরিস্থিতি যদি কনসিডার করেন তাহলে আজকে দেখুন সবসময় এই যে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী আমি তাকে ইলিজিটিমেট প্রাইম মিনিস্টার বলি আসবো আপনার কাছে ইলিজিটিমেট প্রাইম মিনিস্টার আইনের দৃষ্টিতে তার কোনো বৈধতা নাই অনেকে অবৈধ বলে আমার দৃষ্টিতে আপনি যদি কনস্টিটিউশন ব্যাখ্যা করেন যেখানে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকে না তাকে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী বলা হয় এখন তো এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী তার ক্ষমতাকে পাকাপুক্ত করার জন্য বিরোধী দলকে কোনোভাবে সারপ্রাইজ করার চেষ্টা করছে আজকে কোর্ট তার আজ্ঞাবাহ জাস্টা তার আজ্ঞাবাহ উনি যে সব কোন জাস্টা দিয়েছে জাস্টিস মানিক সে কি আপনার এই যুক্তরাজ্যের সকল মানুষ জানে আপনাকে আমি বলছি যে কারা ওই ফখরুদ্দিন মহেন্দ্রের সঙ্গে যে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছিল আমি আসতেছি আসতেছি ফখরুদ্দিন মানিকের ফখরুদ্দিন আর মহিনুদ্দিনের সরকারের আমলে যে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছে আমি রিপিটেশন করতেছি না কিছু সমস্ত হাসিনার মামলাগুলো কোয়াশ করা হয়েছে কিছু কার কোন যাত্রা করেছে আপনি বলছেন কেন আজকে আপনার হানাহানি মানামানি হবে আমি প্রথম একটা শব্দ ইউজ করেছি নাও ইট ইস আপনি যদি এটাকে পলিটিক্যাল ট্রায়াল বলা হয় আমার দৃষ্টিতে পলিটিক্যাল ট্রায়াল যখনই হবে তখনই কিন্তু এই মারামারি হারাহানি কারণ জাস্টিস তো ঠিকমতো এখানে ডান হবে না আপনি একটি প্রশ্নের উত্তর দেননি আমাকে প্রশ্নটি হচ্ছে প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি একটি প্রসঙ্গে বিচারপতি শামসুদ্দিন মানিকের নাম এনেছেন না না মানিকের নাম এনেছি আমি কোন বিষয়ে বিচারপতি বিচারপতি মানিক বিচারপতি মানিকের আমি বলেছি যখন 
ওই ওয়ান ইলেভেনের পরে যে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু মামলাগুলো শেখ হাসিনার যে মামলাগুলো কোয়াশ হয়েছে ইয়ে হয়েছে কোর্ট থেকে সেটা তাপসের নেতৃত্বে তাপস ফাইল করেছিল ম্যাজিস্ট্রেট তাপস তো এটা কিছু কিছু জাস্টিস মানে ওই হিসাবে বলছি আমি ওই হিসাবে এই রায় তো তার কোনো না না এই আপনি কিন্তু ভুল বলছেন আমি বলছি এখনো যারা বসে আছেন উনি রিটায়ার হয়েছেন এখনো যে জাজরা আছেন সকলে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড তারা জাস্টিসরা সবসময় তার বিবেকের কাছে কনস্টিটিউশন দায়বদ্ধ থাকবে কিন্তু এরা হয়েছে শেখ হাসিনার কাছে আওয়ামী লীগের কাছে দায়বদ্ধ তাদের বিবেক বলতে কিছু নাই বর্তমানে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি তো আপনি আরেকটা কথা বলছেন হানাহানি মারামারির কথা কেন হচ্ছে জি আপনি এর আগে আওয়ামী লীগ অ্যাটর্নি জেনারেল কী বলেছে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে শেখ হাসিনাকে জেলে যেতে হতে পারে একদিনের জন্য হলে জেলে যেতে তার মন্ত্রীরা কি বলেছে তারপরে ওই যে রাঙ্গা যে জাতীয় গৃহপালিত পশুর যে মন্ত্রী তারা কি বলেছে অ্যাজ এ হোল কনসিডার করেন একটা সাব জুডিস মিনিস্টারকে তারা কীভাবে কমেন্ট করেন দেশের নেত্রী খালদাজিকে জেলে যেতে হবে এখান থেকেই বোঝা যায় রায় এক জায়গাতে জাস্ট তারা মাউথপিসের মতো কোর্টের তারা পড়াবেন যেভাবে অতীতে হয়েছে তো এখন অ্যাজ ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ট্রায়াল ভুল করেছিলাম আপনি একটু পড়ালেখা করেন যখন রিভলিউশন কাকে বলে এখন রিভলিউশন দরকার এই অবৈধ সরকার কখন করবেন দরকার নাই এই জন্যই আমি আপনারা বলেছিলেন এই সরকারের পায়ের নিচে আপনারা বলছেন এই সরকার পালা পালাবার পথ পাবে না এখন আপনারা পালাবার পথ পাচ্ছেন না আপনাদের মেজর আক্তার বলছে এই খালেদা দিয়ে বলছিল আমরা পালা এই সরকার পালাবার পথ পাবে না এখন বিএনপি পালাবার পথ পাচ্ছে না বিএনপি পথ পাচ্ছে পাচ্ছে না আমার প্রশ্ন শেষ হয়নি বিএনপি পালাতে চায় না কোনো কথা আমার প্রশ্ন শেষ হয়নি আপনি একজন রাজনীতিবিদ এবং একজন আইনজীবী জি এখানে অন্তত পক্ষে সারা বিলেত এবং ইউরোপের এক লক্ষ দর্শক এই অনুষ্ঠান দেখছেন বিভিন্ন সময় আপনি গৃহপালিত পশু একজন মানুষকে বলতে পারেন আমি বলবো আমি এটি বলার অধিকার আমার আছে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে জাতীয় পার্টি যেভাবে অ্যাক্ট করতেছে কারণ একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে আপনি যদি দেখুন কোন রাজনৈতিক ভাবে আপনি গৃহপালিত বিরোধী দল এটি আপনাদের রাজনৈতিক ভাষা কিন্তু কোনো মানুষকে আপনি পশু বলতে পারেন না না কেন আমার বলার কারণটা হলো যে কারণেই থাকুক মানুষকে পশু বলার অধিকার কাউকে দেওয়া না মানুষ যখন পশুর মতো আচরণ করে তারপর আপনি টেলিভিশনে আপনি তাকে আমি আমি বলেছি আই লাভ টু ড্র ইট আমি যা বলেছি এটি রং আপনি উইথড্র করতে না না আমি হোয়াট আই সেড ইজ অ্যাবসলিউটলি এটা এই তো বিএনপি করে এটা এই তো বিএনপি করে যা বলেছি না 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 যখন একটা আমি প্রথমেই বলেছি যে গণতান্ত্রিক অবস্থা বাংলাদেশের আজকে গণতন্ত্র তালাবদ্ধ গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে সব কিছুকে করার পিছনেই হলো শেখ হাসিনা এবং এরশাদ গঙ্গের রাজনৈতিকভাবে আপনার সব অবস্থান এই জন্য আমি সঠিক হতে পারে এই জন্য তারা বিহেভ করতেছে লাগে পশুর বেস্টার জামান সব অবস্থানে রাজনৈতিক ভাবে আপনার সঠিক হতে পারে কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতাকে পশু কেন আমি বলতেছি কত লোক আজকে জেলে আছে কত লোক আজকে ডিসঅ্যাপিয়ার হচ্ছে আপনি একটা কথা কিন্তু মিস করতেছেন আপনি বলতেছেন যে ব্যক্তি যখন মানুষ তার বিবেক হারাই ফেলে রাজনীতির নামে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে রাজনীতির নামে মানুষকে যখন খুন করে রাজনীতির নামে মানুষকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে রাজনীতির নামে যখন কোর্টকে কলুষিত করে নিজের ক্ষমতা পাকাপুক্ত করতে চায় আজকে যদি আপনি ওই যে ওনারা বলতেছেন যে ওনারা তো আপনি যদি স্বাধীনতার আজকে মূলমত্র দেখেন সমস্ত কিছু আজকে ধূলিষ্যা ধন্যবাদ আজকে এই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি তারা আপনি বলেছেন এই কারণে আপনি যে শব্দটি বলেছেন একজন ব্যক্তিকে বলেছেন একজন ব্যক্তিকে বলেছেন আমি আজ হোল বলছি এখনো বলছি বিএনপি হিসাবে বলছে 
আমি বিএনপি হিসাবে বলিনি ভাই বিএনপি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে বলছে আপনি উনি বলেন দেখেন একটা বল দরবেন তারপরে কথা বলি উনি বিএনপি লোক রে এভাবেই বলে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এখন থামতে হবে ব্যারিস্টার নিজাম আমি আপনার কাছে যাব কয়েকটি প্রশ্ন এখানে এসেছে আদালতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন এসেছে এবং প্রত্যেক জাজ এখানে আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন এটি সারমর্ম ব্যারিস্টার জামানের এবং তিনি অত্যন্ত আপত্তি আপত্তি করে একটি কথা বলেছেন বর্তমান বিরোধী দল সম্পর্কে সেটি আমি আবার রিপিট করতে চাচ্ছি না আমি এটি এই অনুষ্ঠানে আমি তাকে বলেছি যে এটি সম্পূর্ণ অনুচিত একটি বক্তব্য আপনার এই পুরো বক্তব্যের পরে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং আপনার অভিমত আমি ফার্স্ট অফ অল যদি আমার আমি কিন্তু অল্প কথা বলি আমার এই অল্প কথার মধ্যে যদি কেউ ইন্টারাপ্ট করে আমি স্টপ করব বলুন কেউ ইন্টারাপ্ট না করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করলাম জি বলুন ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে যে কথাগুলি আমার ছোট ভাইদের কাছ থেকে শুনলাম তার মধ্যে সব হৃদয়তেই বেশি ফার্স্ট অফ অল তারা বলতেছে যে কোর্ট ইম্পার্সিয়াল না হোয়ার এস তারা এভরি স্টেজ অব দি প্রসিডিং দে চ্যালেঞ্জ আপ আপ টু দি অ্যাপিলেট ডিভিশন অব দি সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড দে লস্ট and every single stage they, they argued in abundant number of days even though in the trial of this trial they argued for 10 full days by number of lawyer and most of the argument were just political mm -hmm. political goal kick and they did it for to prosper their politics rather than to win the case that clearly show they don't believe that they have a case jodi tara bole that this case does not have any merits whatsoever that does not take more than half an hour to argue if they say the all the evidence are fake that, that does not take more than 10 minutes to argue rather than 10 days tara bolse sobridi tara bolse this money came from so the so the king no, let me finish it ekhane, ekhane and now on the other hand ek, ek, it is too ek, bad it from আমরা যদি প্রত্যেকটি উইটনেস স্টেটমেন্টে যাই তাহলে আসলে অনেক সময় লাগবে এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমার আপনার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনি ইন জেনারেল একটি কথা বলেছেন এই সব এই কোর্টগুলি হচ্ছে সরকারের আজ্ঞাবহ ইট ডাজ মেক এনি সেন্স নাম ধরে বলেছেন ইট ডাজ নট মেক এনি সেন্স হোয়াটসএভার কারণ বাংলাদেশের বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি এখানে কোনো দলের লোক দেখা কোনো বিচারপতি নিয়োগ দেয় না ইভেন ইফ আমি আওয়ামী লীগ করতে পারি আমার রাইট আছে টু বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ জাজ অব দি সুপ্রিম কোর্ট ইফ আই এম এন টাইটল ইন আদার ওয়ে আমি দি এলিজিবল হই এন্ড আমি একটা দল করে দেখিয়া আমার সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া যাবে না আমি সুপ্রিম কোর্টে বিচার করতে হইতে পারবো না এটা কোথাও লেখানে আর এটা সম্ভব না কোনো দেশই সম্ভব না এটার এটা তারা যদি এইটাই নাই হয় তাহলে এই দশ এই প্রতিটা স্টেজ অফ দি প্রসিডিং তারা চ্যালেঞ্জ করলো না যদি ইফ দে ডি নট হ্যাভ এনি তারা যদি এটা বিশ্বাস না করলো না এই এই জুডিশিয়াল সিস্টেম যদি ট্রাস্ট না থাকলো না তারা দেউ নট দেউ নট চ্যালেঞ্জ ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড এই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আরও অনেকগুলি মামলা আছে অনেকগুলি মামলা এই হাইকোর্টে এখনও স্টে করে রাখিছে যদি ইফ দে ডু নট হ্যাভ এনি ট্রাস্ট দে উড নট গো টু দি হাইকোর্ট টু স্টে দোজ প্রসিডিং ধন্যবাদ আর আমি আমি আসি মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে দুটি সম্ভাবনাই রয়েছে তবে এ আইকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতি বর্তমান অবস্থানে একটি উত্তপ্ত অবস্থানে রয়েছে বলেই আমরা মনে করি বিভিন্ন সময় যে বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতির বহর আমরা দেখছি অনেকটা রাজনৈতিক হুমকি এবং সেই রাজনৈতিক হুমকি মোকাবেলার জন্য আরেক হুমকি প্রদান করা হচ্ছে দুটি রাজনৈতিক শিবির থেকে আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব পুরো পরিস্থিতি আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন যাবত ছোট্ট একটি বিরোধিতার সঙ্গেই থাকবেন